নমস্কার জয়ের পথে সঙ্গে সুজে আপনাদের স্বাগত আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ একশো সাতষট্টিতম এপিসোডে একশো সাতষট্টিতম সপ্তাহে আমার অতিথি অতিথি বাংলার বিখ্যাত গায়ক গান শুনলে বুঝবেন কেন বিখ্যাত শ্রী জয়ন্ত দে প্রথমেই জানাবো আমার সকল দর্শকদের আমার কৃতজ্ঞতা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের আশীর্বাদ আপনাদের সাপোর্টেই এসেছি এতটা দূর সঙ্গে রাখুন দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা জয়ন্তদের সম্পর্কে অনেকেই হয়তো বাংলার আপামর জনগণ হয়তো জানেন কিন্তু যেহেতু জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন তাই জয়ন্তবাবু সম্বন্ধে কিছু কথা আমার মুখে ওনার সম্বন্ধে জয়ন্তদের সঙ্গীত শিক্ষা শুরু উনিশশো সত্তর সালে তবলা দিয়ে উনিশশো পঁচাত্তর থেকে কণ্ঠসঙ্গীত শুরু করেন প্রথম ক্যাসেট রেকর্ডিং হয় উনিশশো সাতষট্টিতে তারপর একের পর এক ক্যাসেটের মাধ্যমে শ্রোতাদের ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা চলে অবশেষে উনিশশো সালে টি সিরিজ প্রকাশে প্রায় অনুরাধা পড়োয়াল এবং ওনার গাওয়া একটি ক্যাসেট নির ছোট কতি নেই সেটি এখন সমানভাবে জনপ্রিয় এখনও সমানভাবে জনপ্রিয় তারপর একের পর এক সিডি প্রকাশ পায় টি সিরিজ অ্যাটলান্টিস সাগরিকা ইত্যাদি ইত্যাদি কোম্পানি থেকে শুধু টি সিরিজে প্রকাশ প্রায় সাতাশটি সিডি সিডির অ্যালবাম বাংলা ছবি সংগ্রাম স্বপ্ন রাম রহিম পরিবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি ফিল্মে ওনার গান স্থান পায় বিদেশে অনুষ্ঠান যান ইউএসএ বাংলাদেশ একাধিকবার এবং গান গিয়ে আজকে ওনার পরিচিতি তাই শুরু করব আজকে অনুষ্ঠান একটু অন্য রকমভাবে গান দিয়ে প্রথমে বলবো প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে জয়ন্তদা একটু সারপ্রাইজ দিই দর্শকদের একটু গান কেন আপনাকে এনেছি সেটা আমি এর পরে বলবো একটা যদি গান দিয়ে শুরু করেন এবং সেই গানটাই যেটা আপনি প্রথম করেছিলেন প্রথম ক্যাসেটে নির ছোট ক্ষতি নেই নির ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড় হেমন বলা কাম অজানারা চঞ্চল পাখা মিলে ধর নির ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমরা আপনাকে বলি আজ যে জয়ন্তদার সাথে পরিচয়ের কথা চব্বিশে অগস্ট যাদবপুরে ত্রিগুণাসেন অডিটোরিয়ামে আমি গান গাইতে গিয়েছিলাম সেখানে গান গিয়ে এসে বসে আছে আমি আমার স্ত্রী এবং মেয়ে হঠাৎ করে মনে হলো যেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বেঁচে উঠেছেন তা ও তা কে দেখি এক ভদ্রলোক গান গাইছেন এবং আই কুন রেজিস্ট মাই সেল টু টেল হিম যে আপনি আমার নেক্সট শোয়ের এপিসোডের অতিথি হবেন তার কারণ আজকে তো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু গান রয়ে গেছে জয়ন্তদের গলায় চলে আসবে প্রশ্ন উত্তরে প্রথম প্রশ্ন ছোটোবেলার কথা আমরা আমরা জয়ের পথে সঙ্গে সুযোগ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইস টু এক্সপ্লোর দি সাকসেসফুল ইন্ডিভিজুয়াল হোম দে আর কোয়েশ্চেনিং আর কি আপনার ছোটোবেলার কথা জাস্ট ছোটোবেলায় আমি তবলা দিয়ে আমার শুরু আমার সঙ্গীত জগৎটা কিন্তু খালি বলায় আমি গান গাইতাম আচ্ছা পড়াশোনার সাথেও আমি ওই সমানভাবে তবলাটা শিখতাম এবং কত বছর বয়স থেকে তখন আমি তবলা আমার মনে হচ্ছে হাতে খুঁড়ি আমাদের দেওয়া তো চার বছর প্লাসে আচ্ছা আর আমি আমার মামাকে বলেছিলাম হাতে খুঁড়ি দেওয়ার শর্ত আছে যদি আমাকে তুমি তবলাটা শেখাও উনি তবলা বাড়াতেন তাহলে সেদিনকে আমার হাতে খুঁড়ি তবলাতে হলো লেখাতে অ লেখা হলো যাই হোক আমি শেখার থেকে ওইখান থেকে গান জায়গাটা আসা একটা কাহিনী তো আছেই যে কেন আমি ওইখানে পরে আসবো একটু আমার পরের প্রশ্নটা মানে আমরা তো এক্সপ্লোর করি লাইফ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল হোম আই এম কোয়েশ্চেনিং ইন্টারভিউ সেটা হচ্ছে যে পড়াশুনো কে মানে হাউ ডিড ইউ লাইক পড়াশুনো কোথায় পড়াশুনো করলেন আমি আমাদের ওখানে মাধ্যমিক পরীক্ষা ওখানে স্কুলে দিয়েছিলাম নবজন স্কুলে তারপরে আমার স্টেট সিটিতে পড়তাম আচ্ছা তারপরে ওই গ্রাজুয়েশন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারি না তখন বম্বে চলে যাই আচ্ছা বম্বে চলে গেছিলেন সেটা কত সাল সেটা এইটটি ফোরে আবার ব্যাক করি তারপরে আবার চলে যাই 
उल्टा प्रथम बसपोर्ट से दिन के डिसन दिल तबला मैं बजाब ना क्यों इट भूल सिद्धांत होते ही भूल गायक जयंत की तरी ना तो थकत So you decided to apni gaan gaibe. Ekdom. Kabe thik kore je professionally gaan gaibe. Ekdom madhyam pori ke door pori. College bhorti amar bolu gaan gaibe. Ebar ekta khub critical question ashi mane. Kabe realize kore je Hemanto Mukhopadhyay er gola apnar golar sathe mile jacche kimba apni ja gaan gaichen Hemanto Mukhopadhyay eri gola seta. Eta na ekta ekta chotto kahini na bolle ti bolen jabe. Exactly I wanted sei golpo ta ami jante chai. Eta kahini ache je ami kintu madhyam porikkhar pore onno ekjon shilpir gaan gaitam. अच्छा <laughs> 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 किसु कथा ना आप चेपे रखी बोलना व्यथार कथा एगल तो तक रवींद्र संगीत शिखत सुगम संगीत शिखत क्योंकि गायत मोहम्मद रफी सहेबर गाँव खूब भयस खूब हल्का छो पतला तो फोरे जो गलम बम्बे तक क्योंकि रफी सहेबर गान गाय दिए होटेले गए अच्छा वे प्राय दे बचर ऊपर होटेले थी होटेले गान गाय क्योंकि रेयजा बंद हो गए स्टेज ब्राह्मण लोक चाहिदा बम्बे रफी सिंगर तो मन आरोप बस डिसन कर उटरफर्टे शुरू कर लगे क्यों मैं निच्छे ही ना हेमंत जी गान सुनबे ना यम बेपारे मंच चले गलम मन हो हावड़ा एक मंच हो 
আমি কোনো পয়সা না নিয়ে আমার একজন তবলা প্লেয়ার ছিল তাকে বলেন চল ভাই তখন সংগঠন তৈরি করছি এবং তুমি গান তুলছি এবং ওই কিক নিয়ে হয়ে তুলছি মানে প্রতিদিন দশটা করে গান তুলবো একটা করে না আমাকে এক মাসের মধ্যে তিনশো গানা গান তুলতে হবে এই প্যাটার্নে আমি যাচ্ছি তখন ওখানে গিয়ে আমি স্টেজ উঠে গেছি আমি বলছি আমার নাম জয়ন্ত দে সবাই আপনারা ছিলেন অ্যাজ এ রফি সিঙ্গার হিসাবে আমি একটি হেমন্ত জি গান করবো আমাকে প্লিজ গাইতে সুযোগ দিই এবং তখনকার দিনে ও আমাকে বলেছিল ওয়ান থাউজেন্ড দেবে যেটাকে আমরা বাংলা এখানকার ভাষায় বলে খেপ গাওয়াতে এক হাজার টাকা দেওয়া হবে আমি যদি এক পয়সাও লাগবে না আমি একটি গান গাইব আমার ওখানে মনে হচ্ছে এখানে এই প্রথম যে গানটা গিয়েছিলাম সেটা কিন্তু যদি ভাবো এই গানটা শুরু জাস্ট শুধু মিউজিক রেকর্ড রেডিং মানে আসবো আজকে আমরা শুরু করার জন্য আমি এক্সাইটেড ছিলাম বলে সাপ্তাহিক সাফল্যের সাত খাওয়ান যেটা দিয়ে আমার প্রোগ্রাম শুরু হয় সেটা বলি যে সাপ্তাহিক সাফল্যের আপনার গানে ডাইরেক্টলি আসবো সাপ্তাহিক সাফল্যের সাত খাওয়ানে সেভেন রুলস আজকে ফার্স্ট রুল প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস বি ইউর সেল নিজেকে এক্সপ্লোর করতে হবে নিজের স্ট্রেংথ এক্সপ্লোর করতে হবে অ্যান্ড উইল রিচ দ্য হাইট অফ সাকসেস দি থার্ড রুল অফ সাকসেস প্রত্যেক দিন বলি নানানভাবে বলি কিন্তু সমানভাবে একশো সাতষট্টি সপ্তাহ কানে এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার সপ্তাহ ট্রু থাকে ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক হার্ড দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস হ্যাভ হিরোজ বাট ডোন্ট ইমিটেট দেন হিরো খেদ করবো কিন্তু কারো আমার তিনশো বিলিয়ন পিপল এদের চান্স যে ওয়ান এক একজন আরেকজনের সাথে একরকম হয় সো ডোন্ট গো আফটার দ্যাট দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস ডোন্ট টেক ক্রিটিসিজম টু সিরিয়াসলি সমালোচনা আসবেই বিচার করতে হবে কোনটা পজিটিভ ক্রিটিসিজম আর কোনটা ক্রিটিসিজম ফর ক্রিটিসিজম পারপাস যেটা পজিটিভ ক্রিটিসিজম সেটার উপর ওয়ার্ক করতে হবে ডোন্ট টেক সিরিয়াসলি কোনো মানুষ পারফেক্ট নয় আমি পারফেক্ট নয় বলে অন্য পারফেক্ট তা ভাবার দরকার নেই অ্যান্ড উইল গো হ্যাড দি সিক্স রুল অফ সাকসেস ফাইন জয়েন এভরিথিং ইউ পার্সু যদি আমি আনন্দ পাই যদি প্যাশন দিয়ে করি আনন্দ পাবো দেন ওয়ার্ক উইল নট বি ওয়ার্ক সো ফাইন জয় ট্রাই টু ফাইন জয় আনন্দ খুঁজে নেবো কাজের মধ্যে অ্যান্ড উইল গো হ্যাড অ্যান্ড দি সেভেন্থ লাস্ট রুল অফ সাকসেস টুডে ক্রিয়েট গ্রেট স্টোরিজ আমরা চেষ্টা করব বিলিভ করবো দ্যাট উই ক্যান মেক এ ডিফারেন্স টু দ্য সোসাইটি অ্যান্ড মেক গ্রেট স্টোরি চলে আসবো জয়ন্ত দার গানে যে গান মাচায় উঠে প্রথম গিয়েছিলেন কিন্তু পয়সা নেননি সেই হেমন্ত রফি কণ্ঠী জয়ন্ত দে বম্বে থেকে চলে এলেন কলকাতায় হাজ্জোর করে হেমন্তর গান গাইতে চাইলেন হিডিন চার যে মানি সেই গানটা শুনব সেটা ছিল যদি ভাবু এ তো খেলা না এই গানটা গিয়ে আমি সব দর্শকের একদম মানে আরো আরো গান চাই আরো গান চাই ছ সাতটা গান করে আমি নেমে চলে একটা পুরো গান যদি আমি শোনাবো এই এই ব্যাপারে যে ওই যে কনফিডেন্স কথাটা যে আমি এখানটায় আসছি এটা হচ্ছে নাইনটিন এইটটি কি অদ্ভুত আমি একজন ভদ্রলোকে পেলাম উনি গান লেখেন গান শুট করেন না লেখেন আমাকে বললো যে আমার কিছু গান লেখা আছে সেদিনকেই আমার কিছু গান লেখেছে আপনি গাইবেন আমার গান শুট করে তখন একজন সব খরচা উনি দেবেন আমি গাইবো সুর করে আমি একটু চাঁদ পেলাম মনে হচ্ছে আমি ঠিক আছে আমি গাইবো প্রথমে তো আপনি বললেন যে ওটা মনে হয় সলটা একটু ভুল হয়ে গেছে বলতে ওটা হচ্ছে এইটটি সিক্স এইটটি সেভেন এইটটি সেভেন ওটা সিক্সটি সেভেন হয়ে গেছিলো যা হোক এইটটি সেভেনে ফার্স্ট আমি ক্যাসেট রেকর্ড এইটটি সেভেনে বলছি রেকর্ডিং নাইনটি সেভেন না এইটটি সেভেন ক্যাসেট রেকর্ডিং নাইনটিন সেভেন তারপর একেবারে হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক আমি শুনেছি এইটটি সেভেনে আমি প্রথম ক্যাসেট রেকর্ড করলাম ওনার কথা কথায় আমার সুরে সেগুলো কিন্তু সব হেমন্তকারজিকে কপি করে কপি করে এই এইটটি সেভেন টু নাইনটি সেভেন এই টেন ইয়ার্স আমি অনেকগুলো ক্যাসেট করেছি করেছি কোনো আমার তৃপ্তি হয়নি কোনো যেখানে আমি যেটা বলতে আসছি যেখানে আমার কনফিডেন্সটা একদম সুপার বাস্ট করল সেটা নাইনটি সেভেনে টিসিজের ক্যাসেট রেকর্ডের যেদিন ফার্স্ট গলার ডাবিং ফার্স্ট ভয়েস ডাবিং দিচ্ছি আমি সেদিনকে ফ্লোরে বসে আছেন অরোদা ফটওয়াল গুলশানজি অ্যান্ড মুকুল দত্ত যিনি গানটা লিখেছেন ভালোবাসা ভালোবাসা মানে ইসু ছবির ওই অদ ভালোবাসার দিগন্ত মানে অদ্বিতীয় মন নিয়ে ছবির ফার্স্ট গান অ্যাকর্ড মন নিয়ে ছবির গানটি তো এই গানটি যখন রেকর্ড ট্র্যাক হয় ট্র্যাকটা হয়েছে এখানে কলকাতাতে দুর্বল চ্যাটার্জি করেছিলেন যে ট্র্যাকটা বম্বে চলে যায় আমি বম্বে ড্রামিং করি এবার ভাবার বিষয় যে কারা বসে আছেন তাদের সামনে আমি গানটা গাচ্ছি সব দিকপাল লোকরা বসে আছেন আর ব্যানার্জি বলে রেকর্ডিস্ট ছিলেন সে আমার ভক্ত হয়ে গেছিল ওখানে তাই প্রথম প্রথম ভয়েসটার গানটা ড্রাইভিং করলাম করার পরে আমি জাস্ট ফ্লোরটা এরকম ছিল নিচ থেকে দেখা যায় একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় আমি এলাম গুসানজি বললো কে আবাদ বেটা টিটো কপি হয় অনুরাজি বলছে দাদা বাড়িয়া হয় মুকুল দা আমাকে জড়িয়ে ধরলো বললো কি অসাধারণ কণ্ঠস্বর তুমি জানো গানটা আমার লেখা আমি হ্যাঁ
আমি সেটা রাখবো না ব্যানার্জি বলছে কি বলছিস তুই রাখবি না সবাই পছন্দ করছে তাহলে অরিজিনাল গানটা চালাও তো অরিজিনাল গান চালাও দেখলে বলছে আমাকে আমি বলছি বেটা সেই হ্যাঁ টিটো হ্যাঁ কেউ বুঝতেই পারবে না আমি যে এখানেই আপত্তি কেউ যদি না বোঝে তাহলে আমার নাম কোথায় হবে আমার নিশ্চয়তা দরকার আমাকে চান্স দিন নিশ্চয়তা পাবো ব্যানার্জি বলছে না 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 ঠিক আছে ব্যবসাটা বুঝলেন গুলশান কুমার তিনি বললেন দেখো ব্যানার্জি জ্যান যে বলা হয় ও সহি হ্যাঁ বুঝলে লাগতে ওই সহি হ্যাঁ চল বেটা ফিরে অরবার গালে আমি চার লাইন গাওয়ার পরে আমাকে হাত দিয়ে ডাকছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর আমার এখনও গায়ে এখনও কাটা দেয় গুলশান জি আমি ব্যাসার সঙ্গে সঙ্গে উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছে এ হিট হোগা আপ টু টেন ইয়ার্স হয়ে গাইয়ে গানটা শুনুন হ্যাঁ যে গানটা আমি ওইখানেই করেছিলাম অরিজিনাল গানটা ছিল যখন ওখানে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন হেমন্তবাবুকে একদম নকল করে গিয়েছিলাম সেটা আমি শোনাচ্ছি কারণ আমি যখন ওটা চেঞ্জ করলাম একটু না শোনালে ওটা শুনে আসলে যেটা নকল নকল জয়ন্ত ওটা ছিল এরকম ভালোবেসে দিগন্ত দিয়েছ যাকে মেলে এই টাইপ করে গিয়েছিল কিন্তু সেকেন্ড টাইম গাইলাম ভালোবেসে দিগন্ত দিয়েছ যাকে মেলে অসীমের নেশাতার ডানায় ডানায় আকাশের নিছির জানি আসবে ফিরে একবারে যদি কে চোখ তুলে চায় এই ব্যাপারটা তখন আমাকে জড়িয়ে ধরল বলে মুকুন্দা বলো দাল জ্যান এ হিট হোগাই হোগা এ আপনার ভয়েস এ ভয়েস কবি মাছ ছোড় না আমি কিন্তু আজও ওটাকে ছাড়িনি ওই ভয়েসটা চলে এসছে একদম প্রথমার্ধে শেষে একটা লাস্ট প্রশ্ন আমার ম্যান্ডেটারি প্রশ্ন থাকে আই কিপ অন সেই মোমেন্টস মেক এ লাইফ মুহূর্তেই মানুষের জীবন তৈরি করে আজকের এই মুহূর্তটা কালকে মেমরি হয়ে যাবে টিল ডেট আপনার ডেফিনেটলি সুস্থ থাকুন অনেক দীর্ঘজীবী হন কিন্তু টিল ডেট কোনো মোমেন্টস উইচ ইউ লাইক টু চেরিশ টিল দ্য এন্ড অফ ইউর লাইফ আর দেয়ার আফটার কোনো একটা মুহূর্ত যেটা আপনার মনে হয় যে হুম এরকম মুহূর্ত তো অনেকগুলো অনেক রকম থাকে মানুষের জীবনে থাকে অপমান হতে হয় অভিমান হয় আমার অনেক সময় ভালো মুহূর্ত থাকে ভালো মুহূর্ত থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমি আমি খুব আগে একটু খুব ভেঙে পড়তাম সব কিছুতে কিন্তু এখন না আমি ওটা বয়স হচ্ছে তো আস্তে আস্তে বয়স এখন পঞ্চান্ন বছর হয়ে গেল ফিফটি সিক্সে যাব তো সেখানে আমি অনেক মুহূর্তগুলো আছে যে মুহূর্তে ভালোবাসার মুহূর্তগুলো আমি যেমন খুব সাধারণভাবে নিচ্ছি আমার ব্যথার মুহূর্তগুলোকে আমি সাধারণভাবে নিচ্ছি আর চরম ব্যথার মুহূর্ত আমি ভুলি দিতে চাই ছবির গান আমার বম্বে রেকর্ড হচ্ছে সেখানটাতে ছবির গানটা আমি এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে বা মেগেছি বাকি গানগুলো ছবির গান আমি নাম বলবো না অনেকে জানে এগুলো সেখানে একজন বাঙালি সিঙ্গার সে তখন প্রতিষ্ঠিত মানে বম্বে সারা ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত সে জেদ ধরলেন যে সে গানটা গাইবেন এই গানটা ওর আমি গাইব ভাগ্যক্রমে ওনার সঙ্গে আমার একটা বম্বের একটা স্টুডিও থেকে আমি আমার ম্যানেজারের সাথে ফিরছি ওরকম সময় একটা জায়গায় দেখা আমি তাকে একটা কথা বলেছিলাম যে অনেক গান তো গিয়েছো তুমি একটা গান আমার ছাড়ো না আমি তখন পরে ভাবলাম যে এটা না বললেই ভালো করতাম কেন তার আগে তারপরেই মুহূর্তে আমার ফোন এলো আমাদের বাংলার একজন বিশ্ব বিখ্যাত গায়কের সেক্রেটারি সে বলছে যে যত আপনার ওই গানটা থাকছে ওটা ওগুলি গাইছেন না ও এক্সেল মানে আমি ভাবলাম এটা না বললেই পারতাম দারুণ চলে এসছি বিরতির কাছে যে ছোট্ট গল্প রাগের গল্প বলছিলেন রাগ হয় ভুলে যেতে চেষ্টা করি একটি ছিল ভীষণ রাগ করতো ভীষণ রাগ করতে হ্যান্ড ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল বাবা একদিন বললো যে তো রাগ আমি কমিয়ে দেবো জানিস বলে কমিয়ে দাও বাবা আমিও বুঝতে পারছি এটা কমানো দরকার বললো তুই যা সারাদিন বললো যে এই যে একটা একটা কাঠের একটা বোর্ড দিল বলে তুই কাঠের বোর্ডে গিয়ে পেরেক পেরেক পুত পেরেক পুততে থাক ও পেরেক পুততে থাকলো পেরেক পুতে সারাদিন পেরেক পুততে হবে পরের দিন বাবা বললো এবার পেরেকগুলো সব তোল পেরেকগুলো ও সব তুলে নিল পেরেক তুলতে তুলতে না ওর ওর মনটা যেন কীরকম হয়ে গেল বাবা বললো তুই বুঝতে পারলি পেরেকগুলো তোলার পর কেন তোকে পুততে আর তুলতে বললাম 
বলছে না বাবা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না বললেন প্রথমত তো পেরেক পুঁততে 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 তুই ক্লান্ত হয়ে গেলি আর পেরেক তুলে দেখেছি সেই যে কাঠের বোর্ডটা যে দাগগুলো ক্ষতগুলো হয়ে গেল সেইগুলো কিন্তু যাবে না সুতরাং সেই যে রাগ তুই একবার করে মুখের বান আর তুনের তীর একবার বেরিয়ে গেলে কিন্তু আর ফেরত নেওয়া যায় না রাগটাও ফেরত নেওয়া যায় না সুতরাং মনকে ক্ষত করিস না মনকে ভালো রাখ আমরা চেষ্টা করি না একটু মনকে ক্ষত ক্ষত থেকে বিক্ষত বিক্ষত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য একটু রাগটা কম করি না একটু জেনারেলি নি না জীবন হয়তো অনেক সুন্দর হবে ফিরে আসবে একটা ছোট্ট বিরতির পর আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজা ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজায় এবং আজকে অর্থাৎ একশো ষাটষট্টিতম এপিসোড একশো সাতষট্টিতম সপ্তাহে আমার শিল্প আমার অতিথি প্রখ্যাত বাঙালি সঙ্গীত শিল্পী জয়ন্ত দে জয়ন্ত দে আপনার কথা শুনছিলাম আপনাকে লোকে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে জানেন কিন্তু আমি বলি জানতে চাই ফ্যামিলির কথা আই আই ট্রুলি বিলিভ নিজে ফলো করি যে ফ্যামিলি লাইফ নোয়িং আ ফ্যামিলি লাইফ ক্রিয়েটস এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স আর কি তো আপনার ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে ছোট্ট করে যদি একটু বলেন আমার দুই ছেলে বড় ছেলে রুদ্রাশিস ও এখন অভিনয়তে ওই জগতে আসছে ও টেকনো ইন্ডিয়ার থেকে এবছরই বিবিএ পাস ভেরি গুড এবং খুব চেনে আপনাকে চেনে বলে আমি চিনি স্যারকে যে এক বছর আসার কথা ছিল যে আর ছোট ছেলে ক্লাস এইটে পড়ে ডিফারেন্স পড়ছে ডিফারেন্স আর বিয়ে আমি একটাই করেছি বউ আর তিনি মারা গেছেন নেই এক আজকে পৃথিবীতে তিনি আমার সোনা মা সে মার মতনই ছিলেন তিনিও অনেক বছর আগে চলে গেছেন অন্য কোন গান ছাড়া অন্য কোন হবিস কি পার্সিউ করেন আমি সুর সুর তো করি যা গানের সঙ্গে জড়িত আর এছাড়া আমি কি একটা জিনিস কোনোদিনই খুব একটা করিনি সেটা হচ্ছে ফুটবল খেলা বা ক্রিকেট খেলা আমাকে ছোটবেলায় বল দেখাতে খুব এর নাম ফুটবল আয় একটু মাঠে আয় তখন রেয়াজ করছি সেই সেটা সেটা এত কঠিন ছিল কি আজকে তো এই পজিশনে এসছেন আপনি দেখ মানে শুনলে তো নিশ্চয়ই সবাই এ করেন আমি সত্যি কথা বলতে যে আমরা তো আমরা আমরা আবার তো পড়াশুনো নিয়েই ছিলাম পরে গান টান পরে পার্সিউ করেছি তো আজকে কি মনে হচ্ছে মানে আমার কীরকম এই সঙ্গীত মহলে গিয়ে মনে হচ্ছে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু সারভাইভ আপনার চলার কি ছিল কঠিন খুব কঠিন কাজ প্রথম হচ্ছে আমি নতুন যারা আছে তাদের একটা কথা বলবো রেয়াজটা রোজ করো কি পেলে ওটা পরের ব্যাপার ওটা দেখার দরকার নেই আর আমাকে আমাকে বলো না কালকে ফলো করার দরকার নেই নিজে নিজের মতো পারবে কিন্তু এই নিজে নিজের মতো পাড়ার যে আত্মহংকারটা এটা যদি কখনো না আসে আচ্ছা এটা খুব একটা দারুণ সাবজেক্ট আমি যদি মনে করি কেন আমি কারো গান গাইব না আমি আমার গান গাইব হ্যাঁ তুমি গাও কোনো ব্যাপার না কিন্তু তুমি সেই গানের সমস্ত জিনিসগুলো সঠিক রেখো তার উচ্চারণ সঠিক রেখো বাংলা গান গাইছে বাংলা গাও হিন্দি গাইলে হিন্দির মতন গাও কিন্তু টোটাল ব্যাপারটাকে তোমাকে একদম কমপ্লিট একটা খাঁচার মধ্যে রাখতে হবে এরপর তুমি যেটা তোমার ডিসিশন আজকে ধরুন আপনি তো জানেন আপনার ছেলে টেকনো ইন্ডিয়া পড়ছে আমি টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টর সিইও হিসেবে কাজ করছি এবং আপনার ছেলের মতো অনেক ছেলে মেয়ে আছে গানটা যাদের খুব প্রিয় মেবি তারা গানটাই পার্সিউ করতে চায় যারা বেসিক এডুকেশান বলে হয়তো গ্র্যাজুয়েশান কি পোস্ট গ্রাজুয়েশান করছে আপনার অ্যাডভাইস কি তাদের ওপর না যদি গানটাই করতে হয় তাহলে গানটা মন দিয়ে করতে হবে আজ হোক কাজ হোক তোমার শখ থাকে তুমি পারবে একটু একটু এখনকার দিনে আগের দিনের মধ্যে পার্থক্য ছিল আগের দিন বাড়ির থেকে ডেকে নিয়ে যেত এখন তোমাকে বাড়ির ধরে ধরে যেতে হবে এই পার্থক্যটা ছিল হ্যাঁ যেটা আমরা আমি বা আমাদের কজন আছে আমরা পারি না আমি তো পারি না আমি বলতেই পারি না যে আমাকে এই চ্যানেলে আমি গাইতে চাই দরকার নেই আমার ছাত্ররা গাইছে সেখানে আমি সেখানে নেই হতেই পারে কেন তারা মার্কেটিং করে নেটওয়ার্কিং করে তারা ভালো করছে না মানে একটা মানে আমার খুব একটা আরেকটা ফোকাস প্রশ্ন যে গান করবে সে কি গান নিয়েই তাকে থাকতে হবে না আদার প্রফেশন করেও সে গানটা করতে পারে পারে কিন্তু কি ভোকালে খুব ক্ষতি হয় আচ্ছা আমি যদি দশটা পাঁচটা ডিউটি তারপরে বাড়িতে রেয়াজ করি সেটাতে ক্ষতি হবেই হবে সেটা রিক্স নিতে হবে পরিষ্কার কথা রিক্স না নিলে হবে না যে সেরকম প্যাশন থাকলে একদম প্যাশন থাকতে হবে আমি এটা তিনি তার সঙ্গে সে একা না তার বাড়ির 
नेगेटिव कोनोटेशन आनी ना तो वो आज के एक ता नानान जाएगा नानान रखूं मैं फेसबुक पोस्ट ही दे ये जो जे अमादे जे शिल्पीट जे माहौल एक तरह को अपना देखो राजनीति चले पॉलिटिक्स चले बने अपना को बने के पुचुंडो चले पुचुंडो चले इटा खूब एक एक अनेक ता आज के उन्हें टा आमी ऐसे आगे � कि ज़्यादा कॉर्ड तरह बोका मी कॉर्ड है ज़्यादा कॉर्ड तरह खोनिक समय जो एक तो एक ये जाए होता है कि तो पीछे आओ का वास्ते होता है ताकि आवार सॉरी बोलते होते हैं मतलब वही मार्केट करेक्शन है मतलब करेक्शन है सॉरी बोलती होती है जेट एक कॉर्ड है शेट एक ये जाए बोलते हैं कि शेट फिरे से आवार सॉर छोमा एकदम चले जाते हैं। एक तब इंदिरा गांधी, एक तब बांग्ला गांधी। छोमो जान तो देखिए ना जो दिन है हमारे जाद दर्शक राम के। बांग्ला गांधी में एक गांध बोलते हैं बड़ी जगह टा आरो रीमेक गांध तो अनेक है। एक तब गांध रीमेक कोड़े चिन के उधर पर आवार कोड़े चिन अनेक गाना चिन आय रे आमार साथे गांगे जा नो तुन नो तुन शुरुले शिखने किचुई जो कौन भालो लगे बिना तो पियानो ए बोशे तो ए बाजा बिरे आय कुकुआ आय कुकुआ ए गांटा आमा के आई मैं मानो कुड़ी अभी जो दिन बेचे आ ची बात आर पढ़ो थे के जब एक घंटा नॉलेज आ रहा है हमारी आपने बोला शायद इन एक घंटा ही गए थे लेना मतलब ना ओपने के चिल्लाम शुद्ध भालू भाषा दी बोले जाए आ एक्सेलेंट तुम्हारी बिशेची भालू शुद्ध भालू भाषा दी अट हिंदी गान अट हिंदी गान बोले तमी � खाता चला मैं एकदम किसी माने प्रॉब्लम हो रहा है मैं एक्टिंग करने बांग्ला दुल्हन नागल है आमिर टक मैं बोली है कौन एक दिन मेरा पोजीशन दौड़ कर ही मूटे बासुंग की जगह थे एमून एक ता झार उठो कोनो दिन जेनो कोनो फूल आर फूटते पारी ना एकून एमून में कोरु जेनो में के छिड़े कोनो दिन उचार उठते प झार उठो, झार उठो। Excellent। इतना कारण टाइप टाइप ये एम रज हॉट चाय। ये बांग्ला संगीत जगत का आवार शॉप। शॉप मोही माय फिरियाज भी देखा हूँ। आवार ये ने पार्टाइजन पॉलिटिक्स। बांग्ला बांग्ला मतलब। बांग्ला मतलब। हिंदी। हिंदी अमी अनुभव देश पर देश संगीत एल्बम करो चलो। Great album। तालमो दे एक � न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हम दम मिल गया न तुम हमें जानो ये मौसम ये रात चुप है ये होटो की बात चुप है खमोशी सुनाने लगी है दासिता नजर बन गई है दिल की जबान न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हम दम मिल गया ओह 
जुलईटी आई उल बी ए सोल्जार इन मेकिंग सोनार बांगला सोनार बांगला गड़ा सैनिक है सोनार तो किस है ना सोनार ऐले सोनार मिशन संसार और मन हो आई कैन मेक अ डिफरेंस मैं क्या राजनैतिक नेता नेत्री ओपर ए करबी कतटुकू जेटुक ही करते जेटुक एक बिंदु हल तो तो अपना कि मन हे गत कैक बचरे जे रखे वि आर गोयिंग द रट पाथ सोनार बांगला करार जो कि ठीक पथे और इट नीड साम कारेक्शन एकदम ठीक पथ एकदम आज के अनुष्ठान भिन्न पेलम जीवने अनेक चैने इस प्रथम थी जो एटीएन कलकार शुरू तक थी आकाश दूरदर्शन सूतरा तो अन्धरण भारत लगलो पीछ पेटर थी अनेक कथा बोलते चाहिए बला उचित ना भाई आज बोले फिलल सहस कर देखो टीम जय पथे संगे सोजा तो हमारे शुद्ध मन हम तो एक टीम क्या करें अपन क्रेडेंसियल अपनी अनेक गान पाठिए सेगल देखे मन कर जय पथे संगे सूझा अपनी जो देखें बंधन बैंक चेयरमैन हो जहर सरकार इस सौमित्र चट्टोपाध्याय इस देशो तम अंजन चैटार्जी इस मन करें आनी एक सफल व्यक्ति तो हमें तो साफल्य नहीं कथा बोली जय पथे संगे सूझा मैं जय विक्ट्री आपनर एडभइस प्रोग्राम फर्मैट देखें प्रत्येक दिन सेभन रुल्स अफ सकसेस दिए शुरू करी आज के बोले आपनर एडभइस फर सकसेस फर माई भिवार्स हमारे एडभइस एट देख सब चे बड़ भयंकर जिन हे अहंकार से एक सहज बुद्धि त्याग करा जाए जो बोली जो तुम्हारा छोटो जरा चेहरे तरह गान बजना आज तर बोची तुम्हें कर जो स्वप्न देखो अने के बोले छेड़ा खाथा शुए हजार टकर स्वप्न देखिस तो लाख टार स्वप्न देखिस ना अभी बोली छेड़ा खाथा शुए कैक हजार कोटी टकर स्वप्न देखो एवं से मन मध्य वास्तव रूपान्तर कर चेष्टा करो देखे तुम्हें देखे एक हज़ार कोटी टाक तुम्हें पा मैं एरक गान लिए टाक नय मैं सम्मान यत कि पा तुम पेले मात्र एकशा बांगला छवि गान गार सूझ एक हज़ार ट गान हिट हार सूझ तुम्हार चाहिदा छो एक कोटी तक तुम्हें तुम अहंकार आसबेना तुम हमें क्यों पे कि पाई सूतरा ये नहीं जेगाते पर देवे अहंकार को दिन आसबेना Dream big, dare to dream, and you'll get the success. Chole si ek dum program hi sheshe. Dhono badde aalar pala, dhono badde wo dibindu shekhar lairi. Aasha Communication, Shuja Shah Satling Advertising, Shori Mishra Dash Canvas Communication, Gautam Mitro, Gautam Pal Info Vision Advertising, Obijit Mitro Portrait Advertising, Numi Mehta Selvel Advertising, Keshtor Shah Karukri Advertising. होर्डिंगस पोस्टर्स फ्लेक्स बैनार्स दिए जयर पथे संगे सूजय के कर मुखोमुखे चला नाम अपन सवार का आंतरिक कृतज्ञता रही चले जागे जाब एक शायरि प्रत्येक दिन मतन तरह आगे हमारे खूब इच्छे हमें जयंत दारे एक गान गई कैक दिन धरे गान खूब सुनि जयंत के बोलो गान गई हमें फलो करब जयंत हमारे गान एक अपन साथ नदी एक कथा शुदाय शुद्ध तुम्हारे अपनी एक गान एक अपन साथ नदी चले जाओ शायर प्रत्येक दिन शायर ना बोलने प्रोग्राम शेष करीना झूठे शान की परिंदे ही फरफराते हैं झूठे शान के परिंदे ही फरफराते हैं बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती बहुत आसान है बहुत आसान है किसी के बारे में गुफ्तगु करना बहुत आसान है किसी के बारे में गुफ्तगु करना बहुत मुश्किल है खुद को खुद से रूबारू करना बहुत मुश्किल है खुद को खुद से रूबारू करना खुद को खुद से रूबारू करना खुद को खुद से रूबारू करना चले आसब पर शनिवार विकल साढ़े पांचा